സക്സസ് ഫൈലിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുമുള്ള അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാം പോലെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഓപ്ഷൻ സി അസറ്റലിൻ ആണ് അസറ്റലിൻ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിനെ പാൽ നിറമാക്കുന്നത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിനെ പാൽ നിറമാക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം വാഹനങ്ങളുടെ ടയറിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം ൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ എ നൈട്രജൻ നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പൂജ്യം ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ വാതകം ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ വാതകം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മീതൈൻ ഐസോസൈനേറ്റ് മീതൈൻ ഐസോസൈനേറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഇരുമ്പ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായത് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായത് ഓപ്ഷൻ ബി സോഡിയമാണ് സോഡിയം വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത സ്വർണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാറ്റിനം മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയവും ഡാഷും മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാൻ കഴിയുന്ന ലോഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാൻ കഴിയുന്ന ലോഹം സ്വർണം ഓപ്ഷൻ സി സ്വർണം മരിച്ചീനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് മരിച്ചീനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രൂസിക് ആസിഡ് പ്രൂസിക് ആസിഡ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നീല നിറമുള്ള ലിറ്റ്മസിനെ ആസിഡ് ഏത് നിറമാക്കും നീല നിറമുള്ള ലിറ്റ്മസിനെ ആസിഡ് ഏത് നിറമാക്കും ഓപ്ഷൻ സി ചുവപ്പ് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡുകളിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞത് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡുകളിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ ഡി സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ബ്യൂട്ടൈൻ ബേരിയത്തിന്റെ ഐരാണ് ബേരിയത്തിന്റെ ഐര് ബേറൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ബേറൈറ്റ് നിക്കലും ക്രോമിയവും ചേർന്ന ലോഹസങ്കരം നിക്കലും ക്രോമിയവും ചേർന്ന ലോഹസങ്കരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നിക്രോം മറ്റൊരു ലോഹത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു ലോഹത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഗാൽവനൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഗാൽവനൈസേഷൻ ഏതിന്റെ ഐരാണ് ഷീലൈറ്റ് ഏതിന്റെ ഐരാണ് ഷീലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ടൺസ്റ്റൺ ആസ്പിരിന്റെ രാസനാമം ആസ്പിരിന്റെ രാസനാമം ഓപ്ഷൻ ബി അസെറ്റായിൽ സാലിസലിക് ആസിഡ് അസെറ്റായിൽ സാലിസലിക് ആസിഡ് രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ രാജാവ് രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ രാജാവ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിന്റെ രാസനാമം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിന്റെ രാസനാമം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് 
യൂറിയ ആദ്യമായി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചത് യൂറിയ ആദ്യമായിട്ട് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രെഡറിക് വൂളർ ഫ്രെഡറിക് വൂളർ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് മെന്റലിയഫ് ഓപ്ഷൻ സി മെന്റലിയഫ് പൊളോണിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് പൊളോണിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മേരി ക്യൂറി കോഡ്സിന്റെ രാസനാമം കോഡ്സിന്റെ രാസനാമം സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് ചേർത്താൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഏത് നിറം ലഭിക്കും ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് ചേർത്താൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഏത് നിറം ലഭിക്കും ഓപ്ഷൻ സി പച്ച ബ്രീത്ത് അനലൈസറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ബ്രീത്ത് അനലൈസറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഓപ്ഷൻ ബി പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്ലോറോമൈറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്ലോറോമൈറ്റ് ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് സ്പിരിറ്റ് മെർക്കുറിക് സൾഫൈഡ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മെർക്കുറിക് സൾഫൈഡ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വെർമില്യൺ വെർമില്യൺ എമറാൾഡിന്റെ രാസനാമം എമറാൾഡിന്റെ രാസനാമം ബെറിലിയം അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ബെറിലിയം അലൂമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് റോക്ക് കോട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോക്ക് കോട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്പെറ്റോസ് ആണ് ആസ്പെറ്റോസ് മൃതശരീരം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു മൃതശരീരം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഫോമാൽഡിഹൈഡ് മനുഷ്യന്റെ കുടലിലുള്ള ആസിഡ് മനുഷ്യന്റെ കുടലിൽ കുടലിലുള്ള ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കരിമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കരിമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര സൂക്രോസ് ആണ് സൂക്രോസ് ഹാലോജനുകൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു ഹാലോജനുകൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു പതിനേഴ് ഓപ്ഷൻ സി പതിനേഴ് എത്ര ശതമാനം വീര്യമുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എത്ര ശതമാനം വീര്യമുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നൂറ് നൂറ് ശതമാനം മെഴുകിന്റെ ലായകം മെഴുകിന്റെ ലായകം ബെൻസീൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ബെൻസിൻ ഏറ്റവും അപൂർവമായ മൂലകം ഏറ്റവും അപൂർവമായ മൂലകം അസ്റ്റാറ്റിൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അസ്റ്റാറ്റിൻ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം സിസിയം ഓപ്ഷൻ ഡി സിസിയം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പാത ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പാത അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർബിറ്റ് നൈട്രജന്റെ അണുസംഖ്യ നൈട്രജന്റെ അണുസംഖ്യ ഏഴ് സസ്യങ്ങളുടെ ചാരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സസ്യങ്ങളുടെ ചാരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി പൊട്ടാസ്യം ശുദ്ധമായ ബേരിയം ഏതിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ ബേരിയം ഏതിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയിലാണ് മണ്ണെണ്ണ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പോൾ അനാസ്റ്റസ് ആണ് പോൾ അനാസ്റ്റസ് നാരങ്ങ വർഗത്തിലെ ഫലങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് നാരങ്ങ വർഗത്തിലെ ഫലങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ബെൻസിൻ ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ഡി മൈക്കിൾ ഫാരഡെ നൈലോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് നൈലോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡബ്ല്യു എച്ച് കരോത്തേഴ്സ് ഡബ്ല്യു എച്ച് കരോത്തേഴ്സ് ഇലക്ട്രോലസിസ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോലസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് 
ഇലക്ട്രോളിസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് ഇനി അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാന